Ya casi entramos a la semana 2 de Suikyo de Copa en China, y después de ya pasada la novedad, la sorpresa, los brillitos y todo eso, vamos a ver si la unidad sigue igual de candente como fue al principio. La próxima semana subiré otro video con PvP de China, pero con Suikyo ya pudiendo ser baneado. Por ahora, ¿qué nos esperará en este video? Pues lo iremos comentando y luego veremos los daños para ver cuánto contribuyó Suikyo a la victoria. Recuerda que si te gustó el video, puedes ayudarme dejando un like y suscribiéndote a mi canal. Muchísimas gracias de antemano y ya pasemos a las luchas. Bien, semana 2 de Suikyo de Copa y aquí tenemos en el primer duelo eh, dos equipos a Artemisa, ambos tienen a... A Suikyo tiene una eh, Orfeo de Liga, uno tiene una Pandora Comandante, el otro la Exclamación de Atena, eh, Doco Divino, o Fiuco por otro lado. Y esta Artemisa, la primera Artemisa elige Brillo, mientras que la otra Artemisa escoge bajarle el costo de energía al Levarán de Tauro, escoge Cazador. La Pandora Comandante convierte la Exclamación de Atena. En homúnculo, yo, yo habría convertido al mismo eh, Suikyo. Fíjense cómo va perdiendo vida Suikyo y eso es un error. Doco lo bufea. Así que ahora va a tirar el básico y fulmina de un, en, en, en un momento a Pandora Comandante ese Suikyo con la repetición de los básicos, el incremento de daño, etc. Pero el de Barán con costo cero le saca el alma a Artemisa. Así que hasta ahora todo va todo va de acuerdo al plan, como lo planeó el jugador de abajo. El otro, el otro Suikyo le saca, eh, manda a volar a Artemisa y el, un poco de daño retumba en todos los enemigos. Queda dormido ese Suikyo, mientras que el Orfeo mm, se tira encima de la Artemisa y la elimina, quedando dormido. El Suikyo de abajo tiene el... está con la timidez de Afrodita, así que por ahora está a salvo de la ejecución de Atena, el, uno de los rivales más peligrosos, una de las amenazas más fuertes de Suikyo. Fíjense cómo ya quedó en rango de ejecución. Le pegan al primer Orfeo con toda esa reducción de daño. Le vuelven a pegar. ¡Pum! Y fíjense cuánto daño recibió todo el mundo. Ahí, ahí ese Ofico trató de, de curar. El otro Suikyo estaba dormido, así que no puede aprovecharse de, de tener baja vida, porque ahora viene el Milo de la exclamación de Atena y mata a Suikyo. Y ahora, bueno, viene el otro y se rinde. Bueno, segundo duelo, aquí tenemos a Shiryu Divino, la mejor unidad de Global en este momento. Mientras que, por un lado, Shiryu protege a Suikyo y a Perséfone, y por el otro lado, Shiryu protege a Pandora Comandante y a Suikyo también. Se activa un Shiryu, Suikyo tira su ataque, le quita ya la mitad de vida a Doko, el otro Suikyo ataca, y el otro, el otro Suikyo mata a Doko inmediatamente, ¿what? Pero queda rojito ese Suikyo, ojo ahí, ojo ahí, está en, está en rango de ejecución de Atena. El enemigo mortal de Suikyo, Atena, viene ahora para ejecutar. Se viene. Eh, explota a Thanatos y por ahora, bueno, eh, Shiryu sigue pegando counters como padrastro borracho. Y viene la ejecución a Suikyo, prefiere no ejecutar a Thanatos, una buena decisión porque Suikyo es mucho más peligroso. La Atena ejecuta a la otra Atena, así que ahora solamente queda Suikyo y Thanatos para salvar el día en el equipo de abajo. Viene Suikyo, lanza su ataque a Thanatos, otra vez. ¡Pum! Mata a Thanatos estando Perséfone ahí presente. El daño es bastante, pero Shiryu, ese Shiryu también está pegando esos counters como un desquiciado. Recordemos que Shiryu está escondido, así que Atena no puede ejecutarlo. Y ese Suikyo no perdió la suficiente vida como para eh, eh, entrar en el rango de ejecución de Atena. Viene Suikyo. Adiós, Doko. Y mira cómo retumba todo. Cuánta vida le quitó a Shiryu. 
Y ahora otra vez lanza el ataque. ¡Pum! Adiós, Sirius. Y vuelve a retumbar. Adiós también a Atena. Perséfone perdió un buen, un buen poco de vida con, con ese ataque de Sikio. Más los counters. Ahora counters de 60k. 80k. Y bueno, F. Vamos a ver los daños. Suikyo hizo 940.000 puntos de daño en el equipo ganador. Thanatos hizo 629, pero mucho de ese daño fue en el último ojo, si se dieron cuenta, que mató a Perséfone. Eh, Shiryu DC hizo 414. En el caso del equipo perdedor, Suikyo hizo 614.000 puntos de daño. Thanatos solamente 200.000. Shiryu 470... Ninguno se, en ningún bando se acercaron en daño a Suikyo eh, De verdad, eh, mucho, mucho daño Vamos a ver otra pelea Ok, tercera pelea Vemos aquí un equipo con Radamantis de Wyvern De hace rato que no, no, se, no se ha visto eh, Canon de Géminis, Tanato, Hashun, Shiryu um, Suikyo, Radamantis Y por el otro lado tenemos a Shion, Doko, Balrog nuestro buen Suikyo tira ahora básico primero. Pum, pum. Y luego, con el segundo turno, va a lanzar. Lanza su habilidad y adiós, Shiryu. Y... ¿What? ¿Cuánto? ¿Cuánto daño le hizo a todo el mundo? Ese, y F por ese otro Suikyo que ni siquiera pudo despertar. Suikyo la hizo facilita. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo lo hacen con ese Radamantis que va a ser un hueso duro de roer. Bufean nuevamente a Suikyo. Ese Doko con Suikyo es una combinación letal. Y más encima está bufeado por Balrog también. Así que todo, todo el daño del universo para Suikyo. Ese canon casi mata a Hashun. Doble turno a Suikyo. Básicos a Hashun para quitarle la curación. Y ahora la, terce la tercera... La segunda habilidad, perdón. Adiós. Adiós, Hashun. Y le pega justo a Radamantis el otro golpe. No, no lo alcanza a matar. Radamantis tiene mucha reducción de daño mientras carga el, su ataque. La gran precaución. Así que es normal que... Pueda aguantar tanto, tantos golpes Radamantis explota No hace mucho la verdad Protegemos a una Suikyo Balrog despierta Para poder uh, activar quemaduras Y nuevamente otra vez Adiós Thanatos Y mira cuánto, cuánto pegó y ahora Se activó solamente dos veces También recuerden que Suikyo el, Los ataques de Suikyo Dependen mucho de la suerte, cuántas veces se activa Ahí tuvo mala suerte y se activó solamente dos veces. Y bueno, ya con esto se acaba. Vamos a ver cuánto fue el daño. Por un lado, bueno, Suikyo se murió inmediatamente, hizo cero. Y por el otro lado, fíjense bien, Suikyo hizo 2.48 millones de daño. Tana 2 solamente hizo 334. El resto de las unidades, bueno, eran soporte, así que no hicieron mucho. Balrog ahí, 130.000 por el latigazo final, me, me imagino. Y, wow, eh, Suikyo, 2.48 millones. Comparado con el otro equipo que hay 381, 163, 205. Eh, el, Suikyo, el Suikyo de la derecha hizo casi el triple, o más del triple, de daño que el otro equipo. Y el cuarto equipo que les traigo son dos equipos con Ichi, uno con Orfeo que toca la serenata y el otro con Shion normal, el Shion normalito, Shion de Aries y ese Sarabada, adiós, o oh, Suikyo de Copa, ahora queda un solo Suikyo por un lado y este Suikyo va a recibir mucho daño pero será suficiente, hay una exclamación de Atena ahí, puede tirarle los agujones a, a Suikyo y borrarlo. Se muere la exclamación de Atena. Mientras que este Suikyo solamente tira básico. Por ahora no, no hizo gran cosa. Explota. Explota Thanatos. Ahí tiene poquita vida ese Suikyo. Creo que el agujazo podría hacer algo el siguiente turno. 
bufeamos a Suikyo. El otro bufea la exclamación de Atena. Ataca. ¡Pum! Y el escudo de los salvó el escudo que se activa automáticamente. Y tiene poquita vida Suikyo. Ataca, muere Ichi. ¡Pum! Se murió todo. Explotó todo. Y ahora Shion normalito con su zarabada gana la partida. ¡Wow! La exclamación de Atena tiró la aguja. Empezó a hacer el daño, pero cuando la vida de Suikyo baja del 50%, regana una cantidad considerable de escudo. Ese escudo lo salvó de morir. Y con eso, Suikyo hizo 1.169.000 de daño. Mientras que Thanatos 215, el Shion normalito 258, pero todo el daño lo hizo Suikyo en ese ataque mortal, ese ataque final, donde mató a todo el mundo. Incluso miren, Orfeo... El Orfeo que estaba bufeado hizo un 817.000 de daño, un daño considerable, pero aún así Suikyo wins fatality.